the two-handed guide of Bermuda's 1000 race is proving a fascinating opener as the 2023 Amoka Globe Series gets underway in the Northeast Atlantic with some outstanding performances in the early stages. The race began in light upwind conditions on Sunday off Brest and then featured a long beat to the first mark, set about 200 nautical miles to the southwest. From there the crews made a 180-degree turn to begin heading due north to the fastnet rock off the southwest corner of Ireland. As the 13 Amokas made their way out into a misty Atlantic, it was British sailor Sam Goodchild, sailing with Antoine Cohon, for the planet, who set the pace in his first race in the class, teasing excellent pace from a boat he has hardly had a chance to familiarise himself with. Behind him Jeremy Bayou and Frank Kammars on Cheryl and Goodchild's Tia racing stablemate, Thomas Ruyant, sailing with Morgan Lagravere on the brand new, four people were waiting to pounce and it was not long before they got their opportunity. In the approach to the trophy, tout commence Ian Finister, Bayou and Kammars showed all their experience to get past the old linked out as the Cheryl team assumed the lead with Ruyant hot on their heels. Indeed the competitiveness of Ruyan's brand new boat, which has only been in the water for a few weeks, is remarkable with Ruyant and Lagravere being able to match Bayou on the race proven and much tweaked Charrel, tack for tack and jibe for jibe. Approaching the fastnet rock this morning the two boats were less than a mile apart, with four people just ahead as their crews prepared to head south-southeast towards the third mark of the course, the trophy region Bretagne, positioned about 100 miles west-southwest of Brest. Another brand new boat being tested for the first time in anger in this guide of Bermuda's 1000 race sprint is Johan Richem's Paprek Archia, which is in a strong fourth position, about 15 miles astern of Goodchild. For Richem this is a learning experience as he makes his long-awaited debut as a skipper in the Amoka class. The boat is going well, we had a hard time finding the right setting to get her going as fast as the others last night. But by this morning, we were able to match their speed, he reported from on board on Monday. The 39-year-old two-time Figaro champion was enjoying life on board his coffer finnet, comp-designed foiler. We are well inside our little house while it's wet and misty outside. We've been able to rest quite well, even though our sleeping arrangement isn't that great. We are where we had hoped to be, near the front, he added, it's going to take a few races to be able to keep the pace of the leaders, I hope the weather is going to keep this race close. The early stages have also seen another impressive showing by Benjamin Ferrer, sailing with Pierre Leroy on the daggerboard configured Monoya duo for a job. Fair audaciously port tacked the fleet at the start and then reveled in the light upwind conditions, reaching the first mark in fourth place. That pairing have since slipped to seventh, sailing off the wind heading north, but they are still leading the daggerboard division in the race from first-timers Scott Shoyer and Ryan Barkey on Canada Ocean Racing in ninth position. Fair enjoyed his spectacular getaway from Brest. What happened was that shortly before the start we realised there was a big gain, especially with a daggerboard boat, to start on port tack and thus avoid making two tacks, he explained. We decided to try it and found a small mouse hole to get through. It was quite intense, but we managed to cross the line ahead on the port side and made good progress in the easing wind. This guide of Bermuda's 1000 race is unique because it is the first time this race has included onboard reporters on the boats. We are seeing the co-skippers trimming sails or changing sails on the foredeck, moving the stack, pulling on their foul weather gear, studying the weather on their onboard computers or discussing tactical options. We are also getting a flavour of how the boats are going, with onboard shots often showing rival crews close by as the Amokas make their way around the first course of the 2023 Amoka Globe Series season. Now here are the reports from the boats.
sur le premier tronçon du parcours là, en direction de la marque Tout commence en Finistère et on est, euh, on est au près. Pour l'instant, la, toute la flotte va dans la même direction. Il faut suivre au réglage. J'ai l'impression qu'on apprend pas mal pour le réglage. Fini le, fini le prêt, fini le prêt pour un moment, place au reaching, changement d'allure. C'est mono hier, je ne sais pas comment dire, mais c'est Benjamin Ferré en tout cas, qui était troisième, qui est maintenant quatrième, grâce à nous. Et juste derrière, il y a un top 3 quartier avec Johan et Yann. Donc, et puis pour People et Charles, ils sont barrés un petit peu, mais... Là c'est bien, on, est, euh, on a Charal juste en pointe là, en visu. On a pas mal gagné sur les deux trois bateaux derrière. Euh, voilà, donc là c'est un peu course de vitesse, on aura bien ajusté la trajectoire euh, pour monter jusque là-haut. On est en mission de la rattraper. Et on a un peu moins de 300 000 pour la passe là. Ça va être sympa Le matossage est compliqué. À chaque virement. Et euh, pour le temps par rapport aux adversaires, ça se passe bien. Bon, on est passé de la pétole à la baston, direction le fastnet. On est au largue. accroché au bateau de devant qui sont partis un peu avec le, le vent avant nous donc euh, on s'accroche on est au taquet bien, on a tapé un gros grain euh, où il y a eu 45 dedans 40 45 du coup euh, on a dû abattre euh, rouler on a attendu euh, sous euh, sous GV seul Fastnet et euh, on vient de se faire passer dessus par un, un front ou un gros grain, je sais pas, qui est monté à 40 nœuds, alors qu'on était en train de préparer le plus grand des Jirac. Euh, donc on a failli se faire cueillir. Heureusement, euh, tout s'est bien passé.
de 50. On peut dérouler. Il faut dérouler. Ah putain, la dérive. Je vais la descendre plus, je vais la descendre plus. Il y a eu un moment où je sais pas, il s'est passé un petit truc. Là, ils ont retouché de l'air à droite. Il les a bien aidés. Donc... Michael, une troisième. Freelance.com, premier. Ça qui est bon. <rire> c'est cool, hein, ça fait plaisir. Voilà, on peut faire demi-tour, hein, c'est bon maintenant. On fait ce qu'on voulait. quoi. <rire> Dans le viseur. Eh ben écoute, on vire de bord pour euh, faire cap au sud, aller vers le waypoint euh, qui commence en Finistère. On n'a pas fait une très très bonne nuit par rapport à nos concurrents, mais on va pas catastrophique non plus, mais pas. Euh, il y avait une zone à éviter, je l'ai dit à Corentin, il a voulu quand même choisir une option et puis euh, il s'est retrouvé dans la grosse molle. Quoi. <rire> bah non mais là on s'attendait pas trop quoi, un peu surpris, mais pas de la bonne façon quoi. Mais bon après hein. C'est pour tout le monde la même histoire quoi. Il y en a derrière, devant, à droite, à gauche. Donc, euh, et dessous aussi. Il y a le bateau d'Amédéo qui est pas gros, je pense. <rire> et ben là on monte au fastnet, ça c'était ce qui était prévu. On redescend vers le quasiment plein sud, quasiment là d'où on vient maintenant. Chercher un autre waypoint euh, qui s'appelle Région Bretagne. Et ouais, c'est un nouveau. J'avais même pas dû Ça devait être un reaching rapide et là on est en train de se dire qu'on va finir par faire des, des manœuvres, des empanages pour aller au fastnet quoi. Donc on crée notre voile, parce qu'on adore ça, sortir tout le linge. On a pas un stack pour les gants, on est en tête. Voilà, on est à 40 minutes du fastnet. Et euh, on vient de se faire passer dessus par un, un front ou un gros grain, je sais pas, qui est monté à 40 nœuds, alors qu'on était en train de préparer le plus grand des Jirac. Euh, donc on a failli se faire cueillir. Heureusement, euh, tout s'est bien passé. C'est bon ça Ça, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a un défi euh... Celui qui s'est rapproché le plus du fastnet. <rire> bah battre un tout petit peu encore si tu veux. Les mecs voulaient aller au fastnet, ils sont rentrés dans le fastnet. <rire> wow. 
Oh, oh, oh. Non, le c'est évadé de la trappe, quoi. Bon, là, c'est reparti. Allez, waypoint suivant. Ouais. Ah, il est beau, hein. Celui-là, il est beau. C'était le plus beau des waypoints. Celui-là, c'est le plus beau des waypoints. Ah, ouais. Caillou énorme. Génial. <rire>